Hello friends, welcome back to HM Guidance. Food Safety and Standard Act 2006 ile definitions um avide sections um padikunnadinulla memory tips inde second part um aayittaanu innu njan vannirikkunnathu. Idinde first partil section 31a mudal 31z vareyulla bhagangal nam discuss cheythu kaynu. Aa video kaanathavar theerchayum adu kaanuga. Adinde link njan description ilum card ilum add cheyidittunde. Appo namukku class ilekku kadaka. Ini section 31z a mudalulladaanu parayan povunnathu. 31Z എന്നുള്ളതിനെ Z ലെ നമുക്ക് ഒരു സൂ എന്നുള്ളതായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാ സെക്ഷനിലുള്ളതും പറയുന്നത് ഒരു സൂല് നടക്കുന്ന ഒരു കഥയായിട്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ത്രീ വൺ ഇസഡ് എ ഇസഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സൂ ആയിട്ട് എടുക്കാം എന്ന് പറയാമല്ലോ അപ്പൊ സൂവിൽ കയറാനും അഡൾട്ട് ആയവർക്കൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ ടിക്കറ്റ് വേണമല്ലോ ടിക്കറ്റ് എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് ലൈസൻസ് എന്ന് എടുക്കാം ഇവിടെ സൂവിൽ കയറാൻ അഡൾട്ടിന് ലൈസൻസ് വേണം അതിപ്പോ കയറാനുള്ള ഒരു മുന്നൊരുക്കായിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് കയറുന്നതിന്റെ മുന്നേ ആണല്ലോ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കോഡ് സൂവിൽ കയറാൻ അഡൽട്ടിന് മുന്നൊരുക്കം നടത്തണം എന്താണ് ലൈസൻസ് വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ സെറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ സൂ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് എടുക്കാം ത്രീ വൺ ഇസഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡൾട്ട് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എ എടുത്താൽ ഇസഡ് എ എന്നുള്ളത് കിട്ടും പിന്നെ മുന്നൊരുക്കം എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുന്നോ മുന്നൊരുക്കം നല്ല ഒരു എന്നുള്ളത് ഒന്നും മുന്നോ എന്നുള്ളത് മൂന്ന് എന്നെടുത്തിട്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നാക്കിയിട്ട് മാറ്റാം അപ്പൊ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലാണ് ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ലൈസൻസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ത്രീ വൺ ഇസഡ് എയിലാണ് ഇനി സെക്ഷൻ ത്രീ വൺ ഇസഡ് ബി ഇസഡ് എന്നുള്ളതിന് സൂ ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ എടുക്കാം ഇപ്പൊ സൂവിൽ കുറെ ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഏരിയകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ സൂവിന്റെ ആ മൃഗങ്ങളൊക്കെ താമസിക്കണതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ അവരുടെ കാഷ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ബി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബാഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇസഡ് ബി എന്നുള്ളത് ലോക്കൽ ഏരിയ എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഇനി ഇസഡ് സി ഇസഡ് സിയും ഇസഡ് ഡിയും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ സൂവില് സി ഡി ഒക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് സൂവിലുള്ള മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ പുറമെ ഉള്ളവർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി ഡി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടല്ലോ സൂവിലുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ സി ഡി ഒക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇസഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഫാക്ചറും ഇസഡ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഫാക്ചററുമാണ് അത് ഓർക്കണം അപ്പൊ സൂവിൽ സി ഡി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടും ഇസഡ് സിയും ഇസഡ് ഡിയും ഇനി ഇസഡ് ഇ ഇസഡ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മെമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഇ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എലഫന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ സൂവിലുള്ള ഒരു മെമ്പർ ആണല്ലോ എലഫന്റ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇസഡ് ഇ മെമ്പർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇസഡ് എഫ് എഫ് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം ഫ്രീ എന്നുള്ള ടേം തന്നെ എടുക്കാം അപ്പൊ സൂവിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറുണ്ട് കുറെ പേര് പക്ഷെ അതൊന്നും നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളല്ല കൊടുക്കല് മിസ് ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ഒക്കെ സൂവിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഒക്കെ മിസ് ബ്രാൻഡഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് കോഡായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇസഡ് എഫ് എന്നുള്ളത് ഫ്രീ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് കിട്ടും പിന്നെ മിസ് ബ്രാൻഡഡ് ഫുഡ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇസഡ് എഫിൽ വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സെക്ഷൻ ത്രീ വൺ ഇസഡ് ജി സൂവിൽ ജീവികളെ നോട്ട് ചെയ്യാം അതായത് സൂവിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ ജീവികളെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ സൂ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് സെഡ് എടുക്കുക ജീവികൾ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ജി എടുക്കുക അപ്പൊ ഇസഡ് ജി എന്ന് കിട്ടും നോട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ സെക്ഷൻ ത്രീ വൺ ഇസഡ് ജി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനി ഇസഡ് എച്ച് സൂവിൽ ഈ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഹൈറ്റില് വലിയ വലിയ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഹൈറ്റിലാണല്ലോ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഒന്ന് കടിക്കാതിരിക്കാനും മറ്റൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇസഡ് എച്ച് എന്നുള്ളതിന് എച്ച് ഹൈറ്റ് എടുക്കാം സൂവിൽ ഭയങ്കര ഹൈറ്റിലാണ് മൃഗങ്ങളെ പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാക്ക് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് പാക്കേജ് എന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇസഡ് എച്ച് പാക്കേജ് ഇനി ഇസഡ് ഐ ഇസഡ് ഐയും ഇസഡ് ജയും കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം അതായത് സൂവില് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ പരിശോധിക്കാനുള്ള ഹോസ്പിറ്റലില് ഐ പി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഐ പിയിൽ ജ്യൂസ് ആണ് പ്രി
പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഫുഡിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കോഡ് എന്താണ് സൂവില് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ വരുന്നത് വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ ഫുഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കണമൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ അത് മെയിൻ ഫുഡ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ പ്രൈമറി ഫുഡ് അല്ലേ അവര് കൊടുക്കണത് സൂവിൽ കാണാൻ വരുന്നവരൊക്കെ പ്രൈമറി ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കോഡ് എടുക്കാം അപ്പൊ സൂവിൽ നിന്ന് ഇസഡ് കിട്ടും കാണാൻ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കെ എടുക്കണം അപ്പൊ ഇസഡ് കെ അപ്പൊ പ്രൈമറി ഫുഡ് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് അത് തന്നെ എടുക്കാം ഇസഡ് കെ പ്രൈമറി ഫുഡ് ഇനി ഇസഡ് എൽ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓർഡർ ആണ് ഇസഡ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം സൂവിൽ എല്ലാം പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ് മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ച് സൂവിൽ എല്ലാം പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ് മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ച് അപ്പൊ സൂ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ഇസഡ് കിട്ടും എല്ലാം എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് എല്ലും കിട്ടും അപ്പൊ ഇസഡ് എൽ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓർഡർ എന്നുള്ളതും കിട്ടും ഇനി മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ച് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്നും കിട്ടാം കിട്ടും അപ്പൊ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത അഞ്ചെണ്ണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം സെഡ് എം സെഡ് എൻ സെഡ് ഒ സെഡ് പി സെഡ് ക്യു ഇവയുടേത് അപ്പൊ ആ കോഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സൂവിൽ കയറുമ്പോൾ എം എൻ ഒ പി ക്യു അറിയാതിരിക്കുന്നത് റിസ്ക് ആണ് അപ്പൊ റിസ്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ മൊത്തം പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഓരോന്നിന്റെ ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് റിസ്ക് പിന്നെ റിസ്ക് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാണല്ലോ ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ അല്ല അനലൈസ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിനെ അസസ് ചെയ്യും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് നടത്തും അപ്പൊ ആ ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് റിസ്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിനെ റിസ്കിന് അനലൈസ് ചെയ്യും പിന്നെ അസസ്മെന്റ് നടത്തും പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് നടത്തും അപ്പൊ എം എൻ ഒ പി ക്യു ഇതിന്റെ അതേ ഓർഡറിൽ ഈ ഓർഡർ ആണ് നോക്കിയാൽ മതി സെഡ് എം റിസ്ക് സെഡ് എൻ റിസ്ക് അനാലിസിസ് സെഡ് ഒ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് സെഡ് പി റിസ്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് സെഡ് ക്യു റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സെക്ഷൻ ത്രീ വൺ ഇസഡ് ആറ് സെയിലിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ സൂവിന്റെ അടുത്തൊക്കെ കുറെ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവരൊക്കെ മഴ വരുമ്പോ കച്ചവടം നിർത്തിയിട്ട് പോവും അപ്പൊ കോഡ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സൂവിൽ റെയിൻ വന്നപ്പോൾ സെയിൽസ്മേൻമാർ കച്ചവടം നിർത്തി പോയി സൂവിൽ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ഇസഡ് കിട്ടും റെയിൻ വന്നപ്പോൾ എന്നതിലുള്ളതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആർ എടുക്കാം അപ്പൊ ഇസഡ് ആർ എന്ന് കിട്ടും സെയിൽസ്മേൻമാർ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് സെയില് അപ്പൊ ത്രീ വൺ ഇസഡ് ആറിലാണ് സെയിലിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ഇനി ത്രീ വൺ ഇസഡ് എസ് എസ് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ സൂവിലുള്ളത് എല്ലാ ആനിമൽസിന്റെയും സാമ്പിളുകളായിട്ട് കുറച്ചെണ്ണത്തിന് മാത്രമാണല്ലോ എല്ലാ ആനിമൽസും ഇല്ലല്ലോ കുറച്ചെണ്ണം അതിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ എന്നുള്ളത് എടുക്കാം ഇനി ത്രീ വൺ ഇസഡ് ടി അപ്പൊ സൂവിന്റെ അകത്ത് ടീ കുടിക്കാൻ റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കോഡ് എടുക്കാം സൂവിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കുടിക്കാനും എല്ലാം കഴിക്കാനും ഒന്നും പറ്റില്ലല്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്ങനെ കുറെ സാധനം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ കഥയില് സൂവിന്റെ അകത്ത് ടീ കുടിക്കുന്നതാണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സൂ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ഇസഡ് കിട്ടും ടീ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ഇസഡ് ടീ കിട്ടും റെഗുലേഷൻസ് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ റെഗുലേഷൻ അപ്പൊ ഇസഡ് ടി സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ റെഗുലേഷൻസ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇസഡ് യു യു എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂണിഫോം എന്നാണ് തന്നെ എടുക്കാം അപ്പൊ സൂവിൽ യൂണിഫോം ഇട്ട് പോകുന്നതാണല്ലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ പണ്ട് കുട്ടികളായിരുന്നപ്പോക്കെ സൂ ഒക്കെ കാണാൻ പോകുന്നത് യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ടാണല്ലോ അപ്പൊ യൂണിഫോം ഇട്ട് പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്ന് അപ്പൊ ഇസഡ് യു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇസഡ് വി വി എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ വി ഐ പി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണല്ലോ നേരത്തെ എടുത്തത് എടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ സൂവിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ആളുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വി ഐ പി പരിഗണന കിട്ടും സൂവിൽ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ഇസഡ് കിട്ടും വി ഐ പി പരിഗണന എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വി എന്നെടുക്കാം അപ്പൊ ഇസഡ് വി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്നുള്ളതിന് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ സെക്ഷൻ ത്രീ ത്രീ
ജൂവില് അകത്ത് നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തരം താഴ്ന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജൂവിന്റെ അകത്ത് കയറി ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ സൂ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ഇസട്ട് ക്രിസ്മസ് എന്നുള്ളതിന് എക്സ് എടുക്കാം ഇസട്ട് എക്സ് കിട്ടി സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ ത്രീ വൺ ഇസറ്റ് എക്സ് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇനി ത്രീ വൺ ഇസറ്റ് വൈ ട്രിബ്യൂണൽ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ സൂ ഈ വൈ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ യെല്ലോ ആണല്ലോ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സൂവിൽ യെല്ലോ ട്രീ ഉണ്ട് ആ യെല്ലോ ട്രീന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പൂജിച്ചു പൂജിക്കാണ് നടത്തുന്നത് പൂജ നടത്തുന്നുണ്ട് ആ യെല്ലോ ട്രീ കാണുമ്പോ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് പൂജ നടത്തുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കോഡ് സൂവിൽ യെല്ലോ ട്രീ അത് കാണുമ്പോ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പൂജിച്ചു സൂ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ഇസട്ട് യെല്ലോ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് വൈ അപ്പൊ ഇസട്ട് വൈ ട്രീ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രിബ്യൂണൽ എന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ ത്രീ വൺ ഇസഡ് വൈലാണ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ഇനി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പൂജിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ഏഴെടുക്കാം പൂജിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എഴുപത് സെക്ഷൻ എഴുപത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ത്രീ വൺ ഇസഡ് വൈലും സെക്ഷൻ സെവന്റി അനുസരിച്ചിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി സെക്ഷൻ ത്രീ വൺ ഇസഡ് ഇസഡ് അൺസേഫ് ഫുഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സൂവില് സീബ്രക്ക് അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് നൽകണ എന്ന് വെറുതെ ഒരു കോഡ് ജസ്റ്റ് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂവില് സീബ്രക്ക് അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് നൽകുന്നു സൂ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ഇസഡും സീബ്ര എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഇസഡും അപ്പൊ ഇസഡ് ഇസഡ് എന്ന് കിട്ടും അൺസേഫ് ഫുഡ് എന്നുള്ളത് അത് അതേപോലെ എടുക്കാം ത്രീ വൺ ഇസഡ് ഇസഡ് അൺസേഫ് ഫുഡ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ കോഡ് പല പ്രാവശ്യം കേട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ കോഡ് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്